హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సిఎస్ టెక్నాలజీ అండ్ నేను మీ లోకేష్ ని అండ్ మనం ఈరోజు తెలుసుకోబోతున్న టాపిక్ వచ్చి రోబోట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ లో ఎలా మనం ఫస్ట్ టెస్ట్ కేస్ క్రియేట్ చేయాలి అనేది అలాగే క్రియేట్ చేసిన టెస్ట్ కేస్ ని ఎలా రన్ చేయాలనేది ఈ రోజు మనం చూద్దాం ఓకే ఇక్కడ నేను ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తాను ఫస్ట్ ఓకే ఆ ప్రాజెక్ట్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి న్యూ తీసుకొని డైరెక్టరీ తీసుకుంటున్నాను ఓకే ఈ ఇక్కడ వచ్చి రోబోట్ డెమోస్ అని చెప్పి పెడుతున్నా ఫోల్డర్ నేమ్ ఓకే ఈ ఫోల్డర్ లోపల నేను అన్ని కూడా క్రియేట్ చేస్తున్నా ఓకే ఇక్కడ నేను ఫైల్ తీసుకుంటున్నా నాట్ పైతాన్ ఫైల్ నార్మల్ ఫైల్ ఓకే ఫోల్డర్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఫోల్డర్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి న్యూ ఫైల్ ఓకే ఫైల్ నేమ్ ఏమి ఇస్తున్నానంటే టిసి జీరో వన్ అని చెప్పి ఇస్తున్నా ఓకే టిసి జీరో వన్ డాట్ రోబోట్ అనే ఇవ్వాలి అన్ని కూడా స్మాల్ లెటర్ డాట్ తర్వాత ఓకే ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనం టెస్ట్ కేస్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం ఓకే ఎలా చేస్తామంటే ఫస్ట్ త్రీ స్టార్స్ పెట్టి స్పేస్ ఒక స్పేస్ ఇచ్చి సెటింగ్స్ ఓకే అక్కడ ఉన్న త్రీ డాడ్ తీసేయాలి ఓకే ఓన్లీ త్రీ త్రీ అని ఇక్కడ స్టార్టింగ్ త్రీ స్టార్స్ ఎండింగ్ త్రీ స్టార్స్ ఉండాలి ఇది ఈ కంటెంట్ ముందు లేకపోతే ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయదనమాట ఓకే ఇవి ఏమేమి ఉంటాయని ఒక్కొక్కటిగా చూద్దాం ఇప్పుడు స్టార్స్ అండ్ వేరియబుల్స్ ఓకే ఇక్కడ మళ్ళీ మనం మళ్ళీ కూడా ఇక్కడ త్రీ డాట్స్ ఇవ్వాలి సారీ త్రీ స్టార్స్ ఓకే త్రీ స్టార్స్ అనేది మ్యాండేటరీ ఓకే అలాగే మళ్ళీ కూడా టెస్ట్ కేస్ టెస్ట్ కేసెస్ ఓకే మళ్ళీ టెస్ట్ కేస్ అయిపోయినా కి కీ వర్డ్స్ మీరు కంట్రోల్ పట్టుకొని స్పేస్ స్పేస్ ఎంటర్ చేసినా కూడా మనకి వస్తుంది ఓకే తర్వాత ఇక్కడ త్రీ స్టార్స్ అనేది మాత్రమే స్పెసిఫై చేయండి మిగతా ఎక్కువ ఏది స్పెసిఫై చేయకూడదు ఓకే ఇది బేసిక్ మనకున్న నార్మల్ సారీ ఆల్రెడీ వర్డ్స్ కీ వర్డ్స్ వేరేబుల్స్ ఉన్నాయి కీ వర్డ్స్ పెట్టాలి కీ వర్డ్స్ ఓకే ఫస్ట్ కీ వర్డ్స్ ఇవి ఫోర్ కంటెంట్స్ మ్యాండేటరీ అనమాట మన ఎంటైర్ రోబోట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ లో ఫోర్ సెక్షన్స్ మ్యాండేటరీ ఓకే ఇంకా మనం ఈ రోబోట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ రైడ్ అనే టూల్ ద్వారా కూడా చేయొచ్చు అక్కడ కంప్లీట్ గా టేబుల్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది ఓకే అక్కడకి వెళ్తే మీరు ప్రాపర్ గా అండర్స్టాండ్ అవ్వదు అనమాట అందుకోసం నేను ఇక్కడ దీంట్లో చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది అనే దానికోసం ఇది పై చామ్ కి కమ్యూనికేటర్ లో మనం చేసుకోవచ్చు ఇది ఓకే సెట్టింగ్స్ అనేది మనం ఇంపోర్టింగ్ ప్యాకేజెస్ మనం ఏ ప్యాకేజెస్ మీద వర్క్ చేస్తామో ఆ ప్యాకేజెస్ అన్ని కూడా ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేస్తాం ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ కింద వేరియబుల్స్ అంటే ఏవైనా సరే మనం వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేస్తాం గ్లోబల్ లో కానీ లేకపోతే లోకల్ లో కానీ ఒక వేరియబుల్ వాల్యూ వాడాలంటే సంథింగ్ లైక్ యుఆర్ఎల్ అనేది ప్రతి టెస్ట్ కేస్ లోనూ వాడుతున్నాము ఒక టెన్ టెస్ట్ కేస్ లో మనము అదే యుఆర్ఎల్ రిపిటేషన్ వాడుతున్నాం అన్నప్పుడు ఇక్కడ గ్లోబల్ లో ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసేసామంటే ఇక్కడ ఉన్న దాన్ని టెస్ట్ కేసెస్ లో ఎక్కడైనా సరే మనం వాడుకోవచ్చు అనమాట కీవర్డ్స్ అంటే ఇది మెయిన్ రోబోట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ బేసిక్ గా సపోర్ట్ చేసే కీవర్డ్స్ ఆల్రెడీ ఉన్న కీవర్డ్స్ తో అయినా మనము డిఫైన్ చేయొచ్చు లేకపోతే మన ఓన్ కీవర్డ్స్ అయినా సరే మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఇది దీనికి ఉన్న మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆల్రెడీ ఉన్న కీవర్డ్స్ యూజ్ చేసి మన ఓన్ కీవర్డ్స్ కు కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ సెట్టింగ్స్ లో మనకు కావాల్సింది ఏంటి లైబ్రరీ ఏం లైబ్రరీ సెలీనియం లైబ్రరీ ఒకవేళ మీకు ఇంటెలిజెన్స్ సెలీనియం లైబ్రరీ అని చూపిలేదంటే జస్ట్ ఒకసారి చూడ అదే దాన్ని టైప్ చేయండి ఓకే అది వర్క్ అవుతుంది మళ్ళీ అది కా రాలేదు ఏమో మిస్టేక్ అయిందని మాత్రం ఎక్కువ ఫీల్ అవ్వకూడదు బట్ ఏంటంటే లైబ్రరీకి సెలీనియం కి మధ్య వన్ ట్యాప్ స్పేస్ అనేది ఉండాలి ఓకే మీకు ఇంటెలిజే ఉంది అనుకోండి డైరెక్ట్ గా మీకు స్పేస్ ఇచ్చేస్తుంది ఒకవేళ ఇంటెలిజే వర్క్ కాలేదంటే మనం ఇక్కడ టూ టైమ్స్ మనము ట్యాప్ ని ప్రెస్ చేయాలి అప్పుడే మనకి టూ ట్యాప్ స్పేస్ వస్తుంది అప్పుడు మనము దాంట్లో రాస్తే మనకి ఈజీగా రీడ్ అవుతుంది లేదంటే మనకి ప్యాకేజ్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రాపర్ గా రీడ్ అవ్వదు స్పేస్ అనేది రోబోట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ లో మెయిన్ ఇష్యూ వచ్చేది స్పేస్ ఒక చిన్న స్పేస్ వచ్చినా సరే ఒక స్పిన్ స్పేస్ ఎక్కువ పన్నా తక్కువ పన్నా ఇది రీడ్ అవ్వదు ఇది మెయిన్ డిజడ్వాంటేజ్ 
బట్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వర్క్ అయిందంటే మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు మిగతా ఫ్రేమ్ వర్క్స్ లో చూసుకుంటే ఇది చాలా బాగుంది అనే ఫీలింగ్ కూడా మీకు వస్తుంది ఓకే ఎలా అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ ట్యాబ్స్ అయిపోయిందా ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ టెస్ట్ కేస్ క్రియేట్ చేయాలి వేరియబుల్స్ మళ్ళీ వస్తాను ఓకే ఫస్ట్ టెస్ట్ కేస్ క్రియేట్ చేద్దాం తర్వాత మనం కీబోర్డ్స్ లెక్క వెళ్దాం అందులో మేము బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేస్తాను బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి గూగుల్ గూగుల్ డాట్ కామ్ ఓపెన్ చేసి పెట్టేస్తాం ఓకే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ టెస్ట్ కేసు టెస్ట్ కేసు ఏంటి జీ టీసీ జీరో వన్ అనేది మన టెస్ట్ కేసు ఓకే జస్ట్ ఎంటర్ చేసి ఒక ట్యాబ్ ఇవ్వండి ఒక ట్యాబ్ మాత్రమే రెండు టూ ట్యాబ్స్ కదా ఒక సింగిల్ ట్యాబ్ ఓకే టెస్ట్ కేసు క్రియేట్ చేసే సింగిల్ ట్యాబ్ ఇది మన టెస్ట్ కేసు అండి టీసీ జీరో వన్ అనేది మన టెస్ట్ కేసు టీసీ జీరో అనేది మన ఫైల్ కూడా బట్ సేమ్ థింగ్ టెస్ట్ కేసు నేమ్ కూడా టీసీ జీరో అనే పెట్టాను ఓకే మీరు కావాలంటే మీ ఇప్పుడు ఒక రియల్ టైమ్ లోకి వెళ్ళారంటే మీ పర్టికులర్ స్టోరీ బేస్ చేసుకుని టెస్ట్ కేసు నేమ్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి ఓకే ఏది పడితే అది క్రియేట్ చేస్తే సెట్ అవ్వదు ఓకే ఇక్కడ డెమో కాబట్టి నేను దాన్ని జస్ట్ టీసీ జీరో అని పెట్టాను మీరు రియల్ టైమ్ లోకి వెళ్తే మీ స్టోరీ బేస్ చేసుకొని టెస్ట్ కేసు క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఓకే తర్వాత ఇక్కడ ఓపెన్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ అని టైప్ చేసారంటే ఇంటెలిజెన్స్ వస్తుంది అక్కడ మనం ఫస్ట్ లోనే ఓపెన్ బ్రౌజర్ అని వచ్చింది కదా ఓపెన్ బ్రౌజర్ అండ్ మనకి ఆటోమేటిక్ గా స్పేస్ అనేది ఇస్తుంది ఇక్కడ మనము యువర్ఎల్ అనేది స్పెసిఫై చేయాలి ఏ యువర్ఎల్ ఇది మంది యువర్ఎల్ ఓకే ఈ యువర్ఎల్ తీసుకుని వచ్చి ఇక్కడ పేస్ చేశాను ఇక్కడ మళ్ళీ ట్యాబ్ టూ టైమ్స్ ట్యాబ్స్ ఇచ్చి క్రోమ్ నాది క్రోమ్ బ్రౌజర్ ని కమ్యూనికేట్ అవుతున్నా క్రోమ్ బ్రౌజర్ ని కమ్యూనికేట్ అవ్వడం కోసం ఇక్కడ రాసారు కానీ బిఫోర్ థింగ్ ఏంటంటే మనం పైతాన్ అంతా ఇన్స్టాల్ చేశాక ఒకవేళ క్రోమ్ బ్రౌజర్ అనేది మీరు ఈఎక్సి లో స్టోర్ చేయాలి ఎక్కడంటే సి డ్రైవ్స్ యూజర్స్ అండ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ యాప్ డేటా లోకల్ అండ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ ఆర్ ప్రోగ్రామ్ పైథాన్ అండ్ పైథాన్ అగైన్ అండ్ స్క్రిప్ట్స్ ఇక్కడ క్రోమ్ డ్రైవర్ ఈఎక్స్ అనేది సేవ్ చేయాలి ఈ ఈఎక్స్ ఎక్కడ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అంటే అగైన్ మనము సెలీనియం సెలీనియం డాట్ డెవ్ అనే వెబ్సైట్ లెక్క వెళ్తే ఇది అఫిషియల్ వెబ్సైట్ ఫర్ సెలీనియం ఓకే ఇక్కడ డౌన్లోడ్స్ ఓకే డౌన్లోడ్స్ లెక్క వెళ్ళాక కిందకి రండి ఓకే కిందకు వచ్చాక ఇక్కడ మీకు ఒక బ్రౌజర్ సెక్షన్ కనపడుతుంది బ్రౌజర్స్ ఈ డ్రాప్డౌన్ ఎక్స్పాండ్ చేయండి అక్కడ మనకి బ్రౌజర్స్ ఏ ఏ బ్రౌజర్ కావాలంటే ఆ బ్రౌజర్ యొక్క ఈఎక్సీస్ ఇక్కడ ఉంటాయి అనమాట ఓకే మనకు క్రోమ్ కావాలంటే ఇక్కడ డాక్యుమెంటేషన్ లింక్ ఉంది కదా దాని మీద క్లిక్ చేయాలి వన్స్ మనం క్లిక్ చేసామంటే ఇక్కడ ఆల్ డౌన్లోడర్స్ ఉంటాయి ప్లస్ అలాగే లేటెస్ట్ ఇది బీటా వర్షన్ ఇది ప్రజెంట్ ఇక్కడ స్టేబుల్ వర్షన్ ఉంది స్టేబుల్ వర్షన్ ఉంది వన్ జీరో నైన్ పాయింట్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ అనేది లేటెస్ట్ వర్షన్ అంటే స్టేబుల్ వర్షన్ మనం ఈఎక్సి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఓకే ఇది డౌన్లోడ్ చేసి జిప్ ఫార్మాట్ లో వస్తుంది అన్జిప్ చేసి దాని ఫైల్ ని తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ స్టోర్ చేయాలి ఓకే వన్స్ మనం స్టోర్ చేసామంటే ఇక్కడ వాడుకోవచ్చు మనం డైరెక్ట్ గా కానీ ఓల్డ్ పద్ధతిలో ఏంటంటే మనము క్రోమ్ డ్రైవర్ కి ఈఎక్స్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ పాత్ అని చెప్పేసి మనం పాత్ ఇస్తాము ఓకే ఈ లేటెస్ట్ వర్షన్ వాడే వాళ్ళకి అది అవసరం లేదు జస్ట్ అక్కడ ఉన్న పాత్ ని ఈఎక్స్ ని తీసుకెళ్లి మన స్క్రిప్ట్ లొకేషన్ లో పేస్ట్ చేశారంటే డైరెక్ట్ గా మనం వాడుకోవచ్చు వన్స్ మనం వాడే ఇక్కడ డైరెక్ట్ నేమ్ మాత్రం స్పెసిఫై చేస్తే అది ఈజీగా కమ్యూనికేట్ అవుతుంది తర్వాత ఇన్పుట్ మనకి మనకి ఇక్కడ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉంది ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ లోకి ఎంటర్ చేయాలి ఏదైనా వాల్యూ అనేది జస్ట్ నేను ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తాను ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తే ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ కి వచ్చి నేమ్ అనేది యాట్రిబ్యూట్ ఉంది ఆ యాట్రిబ్యూట్ కి వాల్యూ వచ్చి క్యూ కాబట్టి నేను ఇది ప్రజెంట్ దీన్ని తీసుకుంటా ఓకే ఇన్పుట్ అని పెట్టామంటే ఐఏ క్యాపిటల్ ఓకే ఇన్పుట్ అని టైప్ చేసామంటే డైరెక్ట్ మనకి ఇన్పుట్ టెక్స్ట్ వస్తుంది ఇన్పుట్ పాస్వర్డ్ వస్తుంది ఇన్పుట్ టెక్స్ట్ ఇన్ టు అలర్ట్ కన్వర్ట్ ఇంటీజర్ ఇట్లాంటి చాలా లైబ్రరీస్ ప్రీ డిఫైన్డ్ ఇవన్నీ కూడా కీవర్డ్సే ఆల్ ప్రతిది కూడా ఇక్కడ కనపడేవన్నీ కూడా కీవర్డ్సే మనం ఏదైనా యూజ్ చేసి మనము వెరిఫై చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే 
బట్ ఇక్కడైతే మనము ప్రజెంట్ టెక్స్ట్ బాక్స్ లో ఎంటర్ చేద్దాం అనుకున్నాం కాబట్టి ఇన్పుట్ టెక్స్ట్ ఓకే ఈ ఇన్పుట్ టెక్స్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత స్పేస్ వచ్చింది కదా ఇక్కడ మన ఎక్స్ పాత్ కానీ లేకపోతే ఐడి లొకేటర్స్ మనకి ఆల్రెడీ లొకేటర్స్ అనేవి డిఫైండ్ అయి ఉన్నాయి మనకి లొకేటర్స్ ఏంటంటే అప్ టు సెలీనియం త్రీ సెలీనియం త్రీ మనకి ఐడి నేమ్ ఎక్స్పాత్ సిఎస్ఎస్ సెలెక్టర్ అండ్ క్లాస్ నేమ్ ట్యాగ్ నేమ్ ట్యాగ్ నేమ్ అండ్ లింక్ టెక్స్ట్ అండ్ పార్షల్ లింక్ టెక్స్ట్ ఇవి ఉన్నాయి ఓకే తర్వాత ఏంటంటే మళ్ళీ దీంట్లో మళ్ళీ వేరియేషన్స్ మళ్ళీ సెలీనియం ఫోర్లో మనకి ఫోర్ వచ్చాయి మళ్ళీ కొత్తగా ఫైవ్ లొకేటర్స్ వచ్చాయి ఫైవ్ లొకేటర్స్ ఓకే అవి వచ్చి టు రైట్ రైట్ ఆఫ్ టు లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఓకే అండ్ అలాగే నియర్ టు లెఫ్ట్ టు రైట్ అప్ అండ్ సంథింగ్ రెండు ఉన్నాయి దీని ఫీల్డ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు అది మిగతా రెండు దానిల గురించి ప్లస్ టోటల్ ఐదు దానిల గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఇందులో మన నేమ్స్ గురించి తీసుకుంటాం ఓకే మీకు ఒకవేళ ఈ లొకేటర్స్ మీద మీకు ఐడియా లేదు ఇదే మీరు ఫస్ట్ టైం మీరు ఫ్రెష్గా టెస్టింగ్ సైడ్ రావాలనుకున్నప్పుడు చూస్తున్నారంటే టెస్టింగ్ టూటోరియల్స్ పాయింట్ అని చెప్పి నాకు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇంకొకటి ఉంది అందులో మీరు వెళ్ళారంటే అందులో మీకు సెలీనియం సంబంధించి జా సెలీనియం జావా రిలేటెడ్ టాపిక్స్ ఉంటాయి అక్కడ ఒక ఎయిటీ ప్లేలిస్ట్ ఉంటాయి ఎయిటీ వీడియోస్ ఉంటాయి అందులో మీరు చూసారంటే ఒక్కొక్క లొకేటర్ని క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అక్కడ అది ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది ఏమంటే ఇక్కడ రోబోట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ తెలుగులో ఉంటుంది ఓకే అక్కడ మీరు చూడవచ్చు ఓకే టెస్టింగ్ టు ట్రైవర్స్ అని చెప్పేసి మీరు ట్రై చేశారంటే ఒక నిమిషం చూపిస్తాను ఇది మన టెస్టింగ్ ట్యూటోరియల్స్ ఇది ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది ఓకే ఇందులో మన ప్లేలిస్ట్లో ఒక ప్లేలిస్ట్లో ఉంటుంది మీకు సెలీనియమ్స్ రిలేటెడ్ సంబంధించి నేను ప్రతిదీ ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాను అన్నిట్లో ఓకే ఇందులో మీరు ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి అందులో సెలీనియం గురించి ఉంటుంది ఓకే అందులో సెలీనియం జావా ఉంటుంది అందులో ఎయిటీ ప్లేలిస్ట్లు ఉంటాయి ఎయిటీ వీడియోస్ ఉంటాయి అందులో మీరు ఒక్కొక్క లొకేటర్ని క్లియర్గా చూసుకోవచ్చు ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను నేమ్ అనే ఫీల్డ్ మన యాట్రిబ్యూట్ వచ్చి నేమ్ మనం తీసుకోవాలనుకునేది ఇది యాట్రిబ్యూట్ వచ్చి నేమే ఓకే దీని యాట్రిబ్యూట్ వచ్చి నేమ్ ఓకే ఆ యాట్రిబ్యూట్ యొక్క వాల్యూ వచ్చి క్యూ ఓకే మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ టెక్స్ట్ ప్రజెంట్ చేయాలనుకున్నాం నేను నా పేరు ప్రజెంట్ చేస్తాను ఇక్కడ లోకేష్ ఓకే ఇది ప్రజెంట్ అయిన తర్వాత మనము ఒక బటన్ క్లిక్ చేయాలి ఇప్పుడు ఉన్న సర్చ్ బాటన్ని మనం క్లిక్ చేయాలి దీన్ని ఇన్స్పెక్ట్ చేసి చూస్తే దీని యొక్క ఫీల్డ్ వచ్చి నేమ్ బీటన్ బటన్ బీటీఎన్ కే కే అనేది క్యాపిటల్ ఈ పర్టికులర్గా ఇది ఉంది ఓకే దీన్ని ఇప్పుడు నేను ఇది తీసుకుంటాను ఓకే ఫర్ క్లిక్కింగ్ బటన్కి క్లిక్ అనేది మెథడ్ క్లిక్ అండ్ బటన్ ఇక్కడ నుంచి చూసారా క్లిక్ ఎలిమెంట్ క్లిక్ బటన్ క్లిక్ ఇమేజ్ క్లిక్ లింక్ క్లిక్ ఆల్ బ్రౌజర్స్ క్లిక్ క్లోజ్ బ్రౌజర్స్ క్లోజ్ విండో క్లోజ్ లిస్ట్ అట్లా మనకి ప్రతిదీ కూడా ప్రీడిఫైన్డ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి మనది బటన్ కాబట్టి నేను బటన్ తీసుకుంటున్నాను ఇక నేమ్ కోలన్ మన వాల్యూ దాని యొక్క వాల్యూ అండ్ ఇక్కడ మనము ఆపరేషన్ ఏమి మనము వాల్యూ ప్రొవైడ్ చేసే పని లేదు ఎందుకంటే ఇది బటన్ కాబట్టి ఓకే ఇది బటన్ మనము క్లిక్ చేసిన తర్వాత అది వెదర్ మనకి వాల్యూ అనేది విజిబుల్లో ఉందా లేదా చూడాలి ఓకే బట్ ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ క్లోజ్ అనేది రాస్తున్నాం క్లోజ్ బ్రౌజర్ ఓకే క్లోజ్ బ్రౌజర్ చేశాను ఇప్పుడు మనం రన్ చేద్దాం ఎంతవరకు వర్క్ అవుతుందో లేదా అని ఓకే అందుకోసం మనం టర్మినల్ ఓపెన్ చేయాలి ఓకే ఫస్ట్ మనం టర్మినల్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ మన ఫోల్డర్లి ఎందుకంటే మన అవుట్ సైడ్ ఫోల్డర్లో లేదు కాబట్టి మన ఇన్ సైడ్ ఫోల్డర్లో మన ఫైల్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఎలా రన్ చేయొచ్చు అంటే రోబోట్ అనేది మనం రన్నింగ్ చేయడానికి ఒక సింగిల్ స్పేస్ తర్వాత మన ప్యాకేజ్ ఏంటంటే రోబోట్ డెమో స్లాష్ ఓకే టీసి జీరో వన్ డాట్ రోబోట్ అనేది మన ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ ఇది మనం ఎంటర్ చేసేప్పుడు 
మన క్రోమ్ బ్రౌజర్ అనేది లాంచ్ చేస్తుంది చూడండి క్రోమ్ బ్రౌజర్ లాంచ్ చేసింది మన బట్ అయితే అది క్లిక్ అయిందా లేదా మనకు కనపడలేదు కరెక్టా మనకు క్లిక్ అయిందా లేదా మనకు కనపడలేదు అలా కనపడాలంటే మనం కొద్ది టైం అనేది ఇవ్వాలి టైం ఇవ్వాలంటే స్లీప్ అనేది ఒక మెథడ్ ఉంది ఓకే ఇక్కడ ఎంచేఫ్ వెయిట్ చేయాలనేది మనం ప్రొవైడ్ చేసామంటే అది ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటుంది ఇప్పుడు చూడండి మన టైం ఇవ్వడం వల్ల క్లిక్ చేసింది ఈవెన్ మనకి దానికి సంబంధించి వాల్యూస్ డిస్ప్లే చేసి టైం అయిపోయిన తర్వాత క్లోజ్ అయ్యింది ఓకే అండ్ ఆల్సో మనకి రిపోర్ట్ జనరేషన్ కూడా జరిగింది ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ నేను ఫ్యూచర్స్ చెప్పినప్పుడు చెప్పాను అది మనకి డిఫాల్ట్ రిపోర్ట్ టు లాక్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఈ జస్ట్ ఈ లింక్ని కాపీ చేసుకుంటే మనము కాపీ చేసుకొని కాపీ చేసుకోండి బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేయండి అండ్ ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తే మనకి లింక్ అనేది వచ్చింది ఇది మన టెస్ట్ కేస్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఓకే ఇక్కడ లాక్స్ ఉంటుంది మనం లాక్స్ క్లిక్ చేసామంటే లాక్స్ కూడా డిస్ప్లే అవుతాయి లాక్స్లో మనం చూడవచ్చు ఇక్కడ టీసీ వన్ అనేది టీసీ జీరో అనేది మన టెస్ట్ కేసు ఓకే ఎక్స్పాండ్ చేస్తే అందులో ఏమేమి ఆపరేషన్ చేసాము ఏ ఏమి ఉన్నాయి కీవర్డ్స్ అనేది మనకు డిస్ప్లే చేస్తుంది ఓపెన్ బ్రౌజర్ చేసాము ఇన్పుట్ టెక్స్ట్ చేసాము స్లీప్ టైం ఇచ్చాము అలాగే ఎగ్జిక్యూట్ చేసాము అండ్ అగైన్ స్లీప్ చేసాము అండ్ క్లోజ్ చేసాము ఓకే ఇది దానికి సంబంధించి ఓకే మళ్ళీ రిపోర్ట్ లేక వెళ్ళామంటే ఇక్కడ రిపోర్ట్ పైన ఉంటుంది అలాగే లాగ్స్ కూడా ఇక్కడ ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ మళ్ళీ టీసీ జీరో వన్ ఎక్స్పాండ్ మళ్ళీ టీసీ వన్ మీద క్లిక్ చేస్తే దానికి సంబంధించి మళ్ళీ లాగ్స్ లేక వస్తుంది ఓకే ఇక్కడ లాగ్స్ లేక వస్తే ప్రతి స్టెప్ని మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూడొచ్చు ఇక్కడ పాస్ కౌంట్ ఫెయిల్ అండ్ స్కిప్ అండ్ ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ రన్ చేసిన ఎక్కడ రన్ చేసి ఎక్కడ ఫైల్ ఉంది అనేది కూడా మనకి డిస్ప్లే చేస్తుంది ఓకే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఫర్ ఫస్ట్ టెస్ట్ కేస్ క్రియేషన్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అబౌట్ ఫర్ రోబోట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఓకే నాకు తెలిసి మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ప్లీజ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ మీ కొలీగ్స్ కానీ ఇంకా షేర్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అని కూడా చెప్పండి థ్యాంక్ యూ